కొంచెం <laughs> 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 కొంచెం గ్లామరస్ గా ఉంటావు కదా బలగం లో గ్లామరస్ గా ఉన్నానా కాదు కదా కాదు కాదు బలగం చూసావా మీతో పాటే చూసా నేను అరే యా మాంతో పాటే యా యా ఓకే దాని ఏమనొచ్చు అది పంజాబీ డ్రెస్ లాగా ఉంటది కదా కొంచెం డీసెంట్ అనుకోవచ్చు ఇది వస్తాదేమో గర్ల్ నెక్ డోర్ అట్లా ఎందుకు ఇందులో గ్లామరస్ గా లేను అసలు నువ్వు ఏమంటున్నావు నాకు తెలియదు కాదు ఆ ఏది ఏది రెండిట్లో ఏది లేదు మూడు రోల్స్ లో ఎందులో నువ్వు చాలా అంటే బయట జనం చూడడం గాని లేకపోతే నీకు వచ్చే మెసేజెస్ గాని నీకు అనిపించడం గాని ఈ రోల్ లో బాగున్నట్టున్నా నేను లేకపోతే ఎలాంటి అప్రిసియేషన్ లేకపోతే కమెంట్స్ కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు నాకు దొరికే డైరెక్టర్స్ అందరూ ఎట్లా ఉంటారు అంటే నీ సినిమా డైరెక్టర్ సాయి లాగా తీసే తీసి తీసి మొత్తం తీసే మొత్తం ఆ లిబ్బాం తీసి అన్ని తీసాయి అనుకున్న ఓకే ఫస్ట్ సినిమా నెక్స్ట్ సినిమాకి జస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫ్రేమ్స్ హెయిర్ హ్యాస్ టు ఫ్లై అనుకుంటే ఐ గాట్ బలగం ఇంకా నా జస్ట్ ఫోర్ షేడ్స్ డార్క్ చేద్దామని ఈ సినిమా కూడా ఎట్లా అంటే కొంచెం లిబ్బాం పెట్టుకుంటే కూడా మై డిఓపీల్ కమెంట్స్ అది అది షైన్ అవుతుంది నాకు చాలా భయం ఉండేది బ్రో సెట్స్ మీదకి వెళ్ళి నిజంగానే అంటే ముగ్గురులో వర్క్ చేయడం ఎవరితో బాగా అనిపించింది అంటున్నాడు సుకుమారి కావ్య కళ్యాణ్ రామ్ గారికి మాతో పనిచేయడం అసలు నచ్చలేదంట సో తమ్నేల్ కి ఇక్కడ ఏమన్నా చెప్పండి మీరు ఇట్లా తమ్నేల్ పెట్టుకుంటారు వీళ్ళ ముగ్గురుతో మళ్ళీ యాక్ట్ చేయనన్న కావ్య కళ్యాణ్ రామ్ బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సీల్స్ ద డీల్ మనని మంచి స్క్రిప్ట్ వచ్చింది అనుకున్నా బట్ ఇంకా ఆబ్వియస్లీ కాదు దాట్ నాకు ప్రియదర్శి అంటే చాలా ఇష్టం మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రియదర్శితో ఎప్పుడు వెయిట్ చేయాలి ఎప్పుడు వర్క్ చేయాలా అని వెయిట్ చేస్తున్నా ఆ అబ్బాయి అయితే ఓకే అన్న కావ్య ఇప్పుడు త్రీ డిఫరెంట్ టూ ఫిల్మ్స్ అయితే మేము ఆల్రెడీ చూస్తున్నాము బట్ ఐ థింక్ ద ఫస్ట్ సాంగ్ వాజ్ వెరీ నైస్ అండ్ దాంట్లో చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాను ఫ్రమ్ కంపేర్ టు ది అదర్ టూ ఫిల్మ్స్ సో వాజ్ ఇట్ అ కాన్షియస్ చాయిస్ కావాలని ఇట్లా వెరైటీగా లైక్ ద రాధిక ఆప్టే ఆఫ్ తెలుగు ఇట్లాంటి ఏమన్నా ట్రై చేస్తుంది ఐ రియలీ జస్ట్ గట్ లక్ అంత బ్రెయిన్ పెట్టి నేను దీని తర్వాత ఇచ్చేస్తా దీని తర్వాత ఇచ్చేస్తా వచ్చిన మూడు అబ్బా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయి నాకే అయ్యండి అని నేను చేస్తున్నా అదే సో బేసిక్ గా అంటే నాకు కూడా ఒకటి డౌట్ ఉండింది సో బేసిక్ టాక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నీది మోస్ట్ కాంపిటీషన్ నడుస్తుంది అంట కాకితోని 
సో మీ ఇద్దరు కావ్య వర్సెస్ కాకి అని చెప్పి సరే ఓకే 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 విల్ విల్ సీరియస్ చాలా ఇప్పుడే చాలా మజాకి అయింది ఓకే వాట్ ఈస్ దట్ వన్ థింగ్ దట్ నీకు స్టార్ట్ చేయాలి అని అనిపించిన వాట్ ఈస్ దట్ వన్ పాయింట్ ఇప్పుడు అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ సింహ నీకు ఐ థింక్ ఫన్ ఈజ్ రైటింగ్ రియల్లీ మా ఫన్ ఇది రైటింగ్ ఐ థింక్ ఈజ్ రిటర్న్ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్స్ In which he gave me once, I thought, of course, I should do. August 12th, you were born in August 12th. You were born in the cinema theatre, you were born in the cinema theatre. You were born in the cinema theatre. I was born in the cinema theatre. You were 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 born in the cinema theatre. Thank you. 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 దాని వార్నింగ్ ఎందుకంటారు నా ఫ్యాన్స్ కి నాతో పాటు నా కో యాక్టర్స్ మీద కూడా ప్రేమ సరిగ్గా చూపించకపోతే ఇంటికి వచ్చి రాలేస్తాం ఇట్లా నా ఫ్యాన్స్ అన్నారు ఇంకెవరో పంపించుంటారు నీకు దర్శి చూసుకో జాగ్రత్త ఎంతైనా మా అక్క రెడ్ డ్రెస్ లో చాలా బాగుంది వెంటనే <laughs> 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 చూడు బలవంతంగా చెప్పించావు నువ్వు భయపడుతూ చెప్తున్నాడు అంటే నేను ఇట్లా ఇట్లా మళ్ళీ చెప్తే కరెక్ట్ చెప్తాను లేదా ఇట్లా భయంతో థీమ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ద డ్రీమర్ బేసికలీ ఐ థింక్ ఉస్తాద్ చూస్తుంటే హీస్ లైక్ ఒక ఒక చిన్న మేబీ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి ఐ థింక్ హీస్ డ్రీమింగ్ బిగ్ అండ్ అచీవింగ్ ఈజ్ అంటే టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ కొంచెం నువ్వు ఇట్లా ఫుల్ ఇట్లా పైలట్ డ్రెస్ వేసుకొని ఇట్లా విమానం పోతుంటే ఐ థింక్ ఆ డ్రీమర్ కథ కదా సో ఐ థింక్ నాకు అది బాగా నచ్చింది నాకు ఇట్లాంటి అండర్ డాగ్ స్టోరీస్ అంటే చాలా ఇష్టం ఐ థింక్ నాకు ఆల్సో ద ఫస్ట్ సాంగ్ నాకు బాగా నచ్చింది ఎందుకు అంటే ఆల్సో సుసీ బోత్ ఆఫ్ యూ బికాస్ యూ బిన్ డూయింగ్ చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటున్నావు అటిల్ బాగ్సాలే కూడా బట్ ఐ థింక్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఐ థింక్ టు సీ ఇట్ వాజ్ రిఫ్రెషింగ్లీ న్యూ బికాస్ మనోడు కూడా ఈజ్ లైక్ డూయింగ్ వేరే వేరే క్యారెక్టర్స్ చాలా డిఫరెంట్గా చేస్తున్నాడు అండ్ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ అంటే ఇప్పుడు దాకా ది లుక్ అండ్ ఫీల్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ టు సీ బోత్ ఆఫ్ యూ నాకు అది నాకు దాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ టేక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ వాచింగ్ ద ఫిలిం ఐ థింక్ నాకు దిస్ ఇస్ దీ ఆర్ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఐ థింక్ యూ బోత్ అండ్ రవీందర్ విజయ్ ఐ థింక్ మీ ముగ్గురు కోసం చూడొస్తున్నాయి లైక్ గుడ్ ఫర్ ఆస్ నువ్వు చెప్పు తిరుగు టీజర్ అసలు టీజర్ చూసావా చూసాను ఎన్ని పాటలు రిలీజ్ అయ్యాయి రెండు సో తను ఇందాక మేము ఆడుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆకాశమే హద్దురా తర్వాత మలయాళంలో ఉయారే అని ఒక ఫిల్మ్ ఉంటుంది ఫ్లైట్ బేస్డ్ ఫిల్మ్ సో నాకు ఆ రెండు సినిమాలు చూసినప్పుడు ఎలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చిందో నాకు ఈ టీజర్ చూసినప్పుడు అలా అనిపించింది వావ్ అనిపించింది అండ్ దాన్ని ఏమంటారు యాక్టర్ ఎప్పుడైతే యాక్టర్ యాక్ట్రెస్ ఎవరైనా ఇది సినిమా అని కాకుండా ఏ పిల్లడు నాకు తెలుసు లేకపోతే ఇగో మా ఊరిలో ఉంటాడు మా పక్కింట్లో ఉంటాడు లాగా ఏదైతే కైండ్ ఆఫ్ పోర్ట్రేల్ ఉంటుందో నాకు తలా నా అనిపించాడు సో బైక్తో కానీ ఫాదర్ కానీ అనిపించినప్పుడు సో అది నాకు ఎక్కువ అట్రాక్టివ్గా అనిపించింది లైక్ ఒక హీరోయిక్గా కాకుండా ఒక నార్మల్ సగటు మనిషిలా అనిపించింది కాబట్టి ఈ రెండు పాయింట్లు నేను యాడ్ చేసాను సో బేసిక్గా ఉస్తాద్ అంటే మాస్టర్ దాని మీనింగ్ ఉర్దూలో అండ్ ఈ సినిమాలో బైక్ పేరు వస్తాద్ సో ద బైక్ టీచర్ సినిమా లాట్ థ్రూఅవుట్ ద జర్నీ చాలా నేర్చుకుంటాడు బైక్ వల్ల సో ఫస్ట్ డ్రోవ్ బైక్ నేనే నేర్పించా సినిమా తర్వాత బైక్ డ్రైవింగ్ నువ్వు ఏ సినిమాలో నేర్చుకున్నావు 
ఇట్లా <laughs> 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 ఆఫీస్ సీన్స్ క్యాజువల్ కాన్వర్జేషన్ సీన్స్ ఉంది కూడా మస్తు భయపడతాడు ఇది వస్తుందా ఈ డైలాగ్ నేను ఎట్లా చెప్పాలి నేనేం చేయను హీస్ వెరీ వెరీ స్కేర్డ్ బిఫోర్ ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ బ్రింగ్స్ అవుట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ దట్ ఇది అట్లా ఎంత ఎక్కువైపోద్ది ఏమో చెప్పుకుంటూ పోతే ఎడిటింగ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు సినిమా <laughs> he writes down a, i mean writes down the sense he plans a back story for that oh. montage and laugh and he does it like that as a scene for how many ever takes it is so it becomes a scene and not a montage that nen ala yesan nen ippude ledu inta inborn talent bro na observation skills atlu unnai ayanake telina things nen ayana gurinchi anaku cheptunna ante naaku rajmouli ga number kavala andukani అది కాదు సినిమా మొత్తం చేశా అని చెప్తున్నా కదా దట్ హీస్ వెరీ సైలెంట్ అది మంచిదేగా వెరీ లైక్ వెరీ నైస్ వెరీ సైలెంట్ భయంతో కొడుకున్న ఇబ్బంది వల్ల వచ్చే మాటలు అవన్నీ చెప్పాలి కదా నచ్చేవేం లేవు ఏం చెప్పాలి పాపం వీళ్ళు కెమెరా ఆన్ చేసి చెప్పొచ్చు ఇంకేం పెద్ద ఇప్పుడు ఎట్లా కూడా సినిమా కూడా లేదు నాతో చేయదు కూడా ఫ్యూచర్ లో సో ఇట్స్ లైక్ అంటే అనుకుంటున్నాం మీరు అంటే మళ్ళీ పెద్ద నువ్వు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో చేసిన తర్వాత మీకు ఉస్తాద్ మీనింగ్ అర్థమైందా మీ ఇద్దరికి ఓకే గురు గురు బేసికలీ ఎనీ థింగ్ ఆర్ ఎనీబడి హు టీచర్స్ యూ సంథింగ్ ఇన్ లైఫ్ హూ ఇస్ యువర్ ఉస్తాద్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఎంటైర్ తెలుగు థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత నాకు అర్థమవుతుంది అనమాట మై లైఫ్ లో వస్తాను ఇంకా చాలా తర్వాత ఆన్సర్ చేస్తాను నేను న్యూస్ తాది ఇప్పుడు ఐ హావ్ పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ మ్యాన్ దిస్ ఇస్ వన్ ఓల్డ్ ఫోటో ఆఫ్ ఐ థింక్ కిరణ్ గారు అండ్ పేర్ మచ్ మెన్ సర్ ఐ థింక్ రాజమౌళి గారు ఉంటారు వేర్ ఆన్ అ స్కూటర్ అది ఐ థింక్ ఐ వాంట్ యు అండ్ యువర్ బ్రదర్ టు రీక్రియేట్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ యా అండ్ దెన్ వి విల్ రిలీజ్ అస్ పోస్టర్ లైక్ అది ఇట్లా అనిపిస్తుంది అది ఎందుకంటే ఇది చూసిన తర్వాత మన ఆ రోజు మిమ్మల్ని చూసా నిన్ను బైరవ్ చూస్తే ఐ ఫెల్ట్ లైక్ యు కెన్ డూ దాట్ లైక్ ఒక చిన్న లైక్ స్పిన్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ కింద వస్తాద అండ్ కింద వస్తాద మీద మేబీ యు కెన్ ట్రై దాట్ లైక్ బ్యూటిఫుల్ ఐ విల్ బి క్యూట్ యా యా ఇట్ వాస్ నైస్ యా దగా అనిపిస్తుంది హూస్ యువర్ ఉస్తాద్ మై డైరెక్టర్స్ దట్ ఆ ఒక్క మాటతో ఒక్క మాటతో ఇప్పుడు సినిమాటోగ్రాఫర్ పవన్ కుమార్ అని వేసారు కదా యాక్చువల్ కావ్య ఆయన పేరు వేసారు అంతే మ్యూజిక్ కోతి కొబ్బరి చెప్పించినట్టుంది ఇలా ముగ్గురిని ఇక్కడ కూర్చోబెడితే ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూస్ వస్తాతి మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు చేయదని ఐ ప్రామిస్ ది ఆడియన్స్ వెర్ సో సారీ ఫర్ పుట్టింగ్ యూ త్రూ దిస్ బట్ ఐ థింక్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యూ అండ్ సినిమా అండ్ నీకు కూడా కావ్య అండ్ మీ టీమ్ అందరికీ ఆగస్ట్ ట్వెల్త్ ఐ థింక్ మంచి లాంగ్ హాలిడే వచ్చినట్టుంది ఐ థింక్ టువర్డ్స్ ది ఇండిపెండెన్స్ అదంత చెప్పు చెప్పుకునే చెప్పు రెడీ లిప్ సింగ్ ఇస్తా నువ్వు జస్ట్ ఇంటిస్తూ ఉండు 
చెప్పు ఇవాళ నేను ఇక్కడ రావడం నా పూర్వజన్మ సుకృతం ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూ చేస్తా నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఎస్పెషలీ దర్శి లాంటి ఏదో తోటి ఇక్కడ ఉన్నా నేను అసలు అనుకోలేదు బట్ కావ్యతో పనిచేసిన నా దౌర్భాగ్యం అదే సౌభాగ్యానికి నేను ఇక్కడ ఉండి వాళ్ళ పని చేయాల్సి ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సింది బట్ ఏదైనా ఏదో రోజు సినిమా మా గురించి మంచిగా వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్తే అది విని వాళ్ళ ఇంట్లో మమ్మల్ని తీసుకుంటాడని మేము అనుకుంటున్నాం సో థ్యాంక్ యూ ఆగస్టు పన్నెండో తారీఖు మా కోసం మా ఉస్తాద్ సినిమా కోసం ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ యూ టు బోత్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ షేర్ ఆర్ టీజర్ ట్రైలర్ ఆల్ ద సాంగ్స్ ఆన్ యూర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ప్రమోట్ ఇట్ లైక్ యువర్ ఫిల్మ్స్ ఉస్తాద్ ఆగస్ట్ 12 హిట్ అవగానే ఆగస్ట్ 12 ఈవినింగ్ మీరు అందరూ వెస్ట్ ఇన్ కొచ్చేయండి తప్పకుండా సినిమానే కా బిల్లు కట్టేది సినిమా రాకపోతే ఎట్లా బిల్ కట్టేది నువ్వు నువ్వు కదా వెస్ట్ హ్యాట్రిక్ నీది మావి కావు వెస్ట్ ను గోవా మధ్యలో నేను ఏం చేశాను కోరుకోండి